¿Qué más? El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, ya había declarado hoy mismo que su gobierno respetará el fallo del Tribunal Primero A Mayor de Riesgo. Pero debemos recordar que en abril de este mismo año, el testimonio de Hugo Ramiro Leonardo Reyes, quien se desempeñó como mecánico especialista militar de la tropa Caivil y que operó en el área Ixil, mencionó al actual presidente Pérez Molina en su declaración y aseguró, lo cito, los militares y los soldados a las órdenes del mayor Tito Arias, conocido como Otto Pérez Molina, el general José Luis y los comandantes de las compañías de ingenieros coordinaban la quema y saqueo de la gente para luego ejecutarlos. Por su parte, el presidente Pérez Molina en su momento dijo, no voy a emitir comentarios sobre eso, es un circo sobre estas declaraciones. También Pérez Molina en su momento dijo que en Guatemala no hubo genocidio al definir este como un exterminio parcial o total por pertenecer a una raza. Aseguró, aquí lo que hubo fue un conflicto armado interno que la guerrilla llevó al interior del país y quisieron involucrar a los pueblos mayas. Pero lo ocurrido el día de hoy, la justicia guatemalteca da por sentado, por hecho, que el genocidio existió. Entonces, ¿ahora qué? Se lo pregunto al presidente aquí en conclusiones. Señor presidente, usted en efecto era el mayor Tito Arias en esa época cuando todo esto ocurre. No me responda ahora. Voy a la pausa, regreso para escuchar al presidente Otto Pérez Molina. Estoy de vuelta en este programa especial con el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. La pregunta que dejé en la mesa antes de ir a la pausa es, señor presidente, ¿nos puede aclarar de una vez y por todas si en efecto su nombre, su seudónimo militar en aquella época era Mayor Tito Arias o Mayor Tito por lo menos? Así es, Fernando, nada no es oculto aquí, eh, yo he sido un hombre público, ya lo he dicho en, muchísimas, en muchísimos lugares, incluso yo personalmente escribí en uno de los medios de comunicación de mayor circulación aquí y conté la historia, yo personalmente conté la historia del por qué usé un seudónimo también en ese momento. Perfecto, le preguntaba yo esto para confirmar entonces, porque en septiembre de 1982, Alan Nairn, periodista de investigación, tiene un documental en donde aparece precisamente el mayor Tito Arias en video. Donde, en un sonido, siendo usted entonces ya confirmado el mayor Tito Arias, dice así. Todas las familias, refiriéndose a las familias en la zona, todas las familias están con la guerrilla. Esto fue lo que usted dijo en septiembre de 1982 en video, en una entrevista con Alan Nair, periodista de investigación estadounidense, que por cierto estuvo presente y fue interrogado en este proceso contra Ríos Montt. Se cayó la señora. Vamos a ver si podemos regresar entonces con el presidente para escuchar respuesta a esto. Restablecimos la señal, presidente Otto Pérez Molina, retomamos rápidamente, en septiembre de 1982, en video, Estamos. en video, ya que me confirma usted que efectivamente en aquella época era el mayor Tito Arias, entrevista. Ahora, solo, solo una, cost, una cuestión, Fernando. Dígame. A, a ver si, Fernando, si me escucha. Sí. A ver, yo le quiero decir, primero, me está levantando partes de cosas que al finalmente le interesan a usted, y déjeme entonces explicarlas algunas de estas cuestiones para poner todo en contexto Adelante. para la gente que nos está viendo y que no conoce la situación. Adelante. Primero le quiero decir que usted me mencionó, usted me mencionó aquí a un testigo, a un testigo que yo dije es un testigo falso, que en primer lugar usted también está dando un dato falso. ¿Cuál es el dato falso que, que estoy dando? Caibil. Le quiero decir que este señor que presentaron... Testigo protegido de la fiscalía. Este señor, Leonardo Reyes, es un sí. excaibil. Lo presentan como excaibil en es, su momento. El testigo, protegido. testigo protegido de la fiscalía claro. es un excaibil. Ingeniero. Estoy diciendo que desde ahí comienza la falsedad. Desde sí. ahí comienza la falsedad. Ya. Y, y, hay, y si usted quiere, 
yo voy a Guatemala y saco los documentos que sean públicos para presentar los testimonios que se dieron en su momento. Usted me está haciendo su aclaración con todo el derecho. No me ha aclarado aún. ¿Por qué en septiembre de 1982 aparece en un video de Alan Nair, ya confirmado usted como el mayor Tito Arias, donde dice, todas las familias están con la guerrilla? ¿Qué quiso decir con eso? No, ahí, ahí, mire, otra vez sacando una frase del contexto de lo que estamos hablando. Yo creo que eso no es así, Fernando. Aquí nadie Aquí saca de contexto nada. Completa. Es un video donde está hay, la declaración hay de eso. Hay, hay querer levantar. Hay, a... Por supuesto que lo está sacando, por supuesto que lo está sacando de contexto, yo se lo puedo decir aquí si quiere, se lo explico, en el 82, y aquí usted puede venir a verificarlo en todos lados, la facción de la guerrilla que se llamaba Ejército Guerrillero de los Pobres en esa área, involucró a las familias completas, no respetó edades, desde los ancianos hasta los niños más pequeños, les pusieron pseudónimos, tomaron el poder local, construyeron lo que ellos llamaban el, las fuerzas irregulares locales, construyeron lo que llamaban el comité clandestino local, el plan de ellos era quemaron, mejor dicho, no solo era plan, quemaron presidente, las municipalidades con Vamos a, presidente, lo tengo que interrumpir. La legalidad vamos a hacer algo. Las personas. Vamos a hacer algo. el contexto que nosotros estábamos viviendo. Vamos a hacer algo porque el tiempo aire, en tiempo real, en vivo, se me ha terminado. Voy a despedir el programa. Y si quiere, para que siga aclarando, yo le siga preguntando. Pues eso es precisamente... Grabamos la media hora siguiente y la presentamos el lunes. ¿Está de acuerdo usted? No, creo que media hora no nos alcanza, Fernando. Lo invito a que venga aquí a Guatemala a que tenga un contexto más amplio si queremos hablar de este tema. Perfecto. Porque querer sacar frases, querer sacar pedazos, querer sacar testimonios falsos, a nosotros eso verdaderamente no nos parece que sea profesional. Yo estoy dispuesto bueno. a dar la cara como siempre lo he estado. Aquí en Guatemala doy la cara, en cualquier lugar Perfecto. De, del país, del mundo. Voy me a dar tengo la que cara ir. y voy a ser franco me te, con me la tengo que ir, que presidente. Que dar. Me tengo que ir, presidente. Y, y tal vez me dé la vuelta en Guatemala, efectivamente lo hablamos bueno, entonces de cerca. Lo lamento. Gracias. Creo que, creo, que, creo que hubiéramos creo que hubiéramos necesitado mucho más tiempo, Fernando, para esto y efectivamente Yo también. invito para que venga a nuestro país. Yo también creo que así es, necesitábamos más tiempo. Gracias, presidente. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Así es. Gracias, buenas noches.